ছাত্ররা স্ট্রেট লাইনের ফার্স্ট ভিডিওতে অর্থাৎ স্ট্রেট লাইন পার্ট ওয়ানে আমরা শিখেছিলাম সরল রেখা কাকে বলে সরল রেখার আনতি প্রবণতা তারপর সরল রেখা সমীকরণের সাধারণ আকার এরপর এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের সমীকরণ তার সাথে তাদের সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ সম্পর্কে জেনেছি এখানে আমরা সরল রেখা সমীকরণের বিশেষ আকার সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে কি গ্র্যাডিয়েন্ট ইন্টারসেপ্ট ফর্ম বা প্রবণতা ছেড়িতাংশ আকার দেখো এখানে ধরে নাও কোনো একটা সরল রেখা কোনো একটা সরল রেখা এক্স অক্ষের সঙ্গে থিটা কোণ উৎপন্ন করেছে থিটা কোণ উৎপন্ন করেছে এবং ওয়াই অক্ষকে জিরো সি বিন্দুতে ছেদ করেছে এবার থিটা বলতে কি আনতি অর্থাৎ আনতি জানা থাকলে তার প্রবণতাও জানা থাকবে ট্যান থিটা দেওয়া আছে এখানে প্রবণতাকে সাধারণত এম দিয়ে লেখা হয় তাহলে যে সরল রেখা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গে থিটা কোণ উৎপন্ন করে থাকবে তার প্রবণতা এম হচ্ছে কত ট্যান থিটা তাহলে এখানে এম আমাদের জানা রয়েছে এবং সরল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে সেটা জানা রয়েছে এবার এই দুটো যে ইনফরমেশন তার সাহায্য নিয়ে আমি সরল রেখার সমীকরণ বের করব আবার বলছি জানা আছে শুধুমাত্র সরল রেখার প্রবণতা অর্থাৎ এম জানা আছে এবং সরল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে জিরো সি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা আছে এবার আমাদের সরল রেখার সমীকরণ বের করতে হবে ওকে তো আমি ধরে নিলাম সরল রেখার উপর যে কোনো একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়াই যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত এক্স ওয়াই পি এক্স ওয়াই ওকে এবার যে সরল রেখা এক্স ওয়াই এবং জিরো সি বিন্দুগামী তার প্রবণতা কত হয় ওয়াই মাইনাস সি বাই এক্স মাইনাস জিরো এর আগের দিন আমরা জেনেছিলাম দুই বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এখানে ওয়াই টু বলতে ওয়াই ওয়াই ওয়ান বলতে সি এক্স টু বলতে এক্স এবং এক্স ওয়ান বলতে কত জিরো তাহলে যে সরল রেখা জিরো সি এবং এক্স ওয়াই বিন্দুগামী তার প্রবণতা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস সি বাই এক্স মাইনাস জিরো আবার এই সরল রেখার প্রবণতা দেওয়া আছে কত এম তাহলে এটা সমান কত হবে এম হবে তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি লিখতে পারি ওয়াই মাইনাস সি is equal to mx okay or y is equal to mx plus c এটা হচ্ছে সরল রেখা সমীকরণের কি প্রবণতা ছেদাংশ আকার এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় কি দেওয়া আছে y is equal to mx plus c প্রবণতা ছেদাংশ আকার নামকরণের পিছনে কারণ হচ্ছে এখানে m হচ্ছে প্রবণতা এবং c থেকে আমরা বুঝব যে সরল রেখাটি y অক্ষকে 0 c বিন্দুতে ছেদ করে কথা কথা কোন একটা সরল রেখা সমীকরণ y is equal to 2x এক্স প্লাস ফাইভ এখান থেকে আমি বুঝব সরল রেখাটির প্রবণতা হচ্ছে কত টু এবং সরল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে জিরো ফাইভ বিন্দুতে ছেদ করে আচ্ছা এবার এই এই থিওরির হেল্প নিয়ে আমি একটা অঙ্ক করাচ্ছি দেখো কি বলেছে অঙ্ক এখানে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ সরল রেখাটির প্রবণতা নির্ণয় করো সরল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে তাও নির্ণয় করো আচ্ছা কি দেওয়া আছে এখানে প্রদত্ত সরল রেখা প্রদত্ত সরল রেখা 2x এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ আমরা কি করবো একে প্রবণতা সেই তাংশ আকারে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো তাহলে কি অর্থাৎ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এই আকারে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো বাট এখানে দেখো থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কত লেখা যায় টু এক্স প্লাস টুয়েলভ মাইনাস টু এক্স প্লাস টুয়েলভ টু এক্স ডান দিকে গেলে মাইনাস টু এক্স হয়ে যাবে বাট এখান থেকে লিখতে পারি আমরা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই থ্রি এক্স প্লাস তিন দিয়ে ভাগ করলে কত চার তাহলে এবার কি আসলো এটা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি আকারে আসলো দেখো এখানে এম হচ্ছে যে মাইনাস টু বাই থ্রি আর সি হচ্ছে কত ফোর তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে সুতরাং সরল রেখাটির প্রবণতা সরল রেখাটির প্রবণতা সরল রেখাটির প্রবণতা কত হবে মাইনাস টু বাই থ্রি এবং সরল রেখাটি সরল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে y অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুতে ছেদ করে জিরো ফোর বিন্দুতে ছেদ করে নেক্সট আর একটা অঙ্ক নিয়ে আসছি দেখো পরের অঙ্কটা কি বলছে কোন সরল রেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণে নত এবং সরল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে জিরো রুট থ্রি বিন্দুতে ছেদ করলে সরল রেখাটি সমীকরণ নির্ণয় করো আমি পড়ে শোনালাম অঙ্কটা কারণ আমার হাতের লেখা অতটা ভালো নয় যাক গে এখানে কি বলেছে এক সক্রের ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি করে নত এবং সরল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে জিরো থ্রি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে দেখো সরল রেখাটির প্রবণতা কত সরল রেখাটির সরল রেখাটির প্রবণতা যেহেতু এক সক্ষের সাথে ও একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি করে নত তাহলে প্রবণতা কত হবে ট্যান একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ট্যান একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ট্যান একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি মানে মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা আমরা ইজিলি হিসাব করে বের করতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে এম এবার তাহলে এ আমরা পেয়ে গেলাম মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি আর রুট থ্রি হচ্ছে এখানে সি তাহলে কি লিখবো সুতরাং সরল রেখাটির সমীকরণ সরল রেখাটির সমীকরণ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এই যে
তাহলে রুট থ্রি দিয়ে গুণ করে দিলে কত আসবে রুট থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি অর্থাৎ এক্স প্লাস রুট থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এটাই হচ্ছে সলিউশন এবার একটা বিষয় এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য দেখো সরল রেখার সমীকরণের কি ছিল ওটা প্রবণতা ছেদিতাংশ আকার তাই তো অর্থাৎ এখানে সরলরেখাটি সরলরেখাটি প্রবণতা দেওয়া থাকবে এবং ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে সেই বিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে এবার যে সমস্ত সরল রেখা ওয়াই অক্ষকে ছেদ করে না অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল যে সরল রেখাগুলি যারা এক অক্ষের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি কোণে নত তাই তো এক অক্ষের সাথে লম্ব তাদের প্রবণতা কিন্তু অসংজ্ঞাত টেন নাইনটি ডিগ্রি কি অসংজ্ঞাত তবে এই সরল রেখার কোনো প্রবণতা নেই অসংজ্ঞাত আবার ওয়াই অক্ষকেও কোনো বিন্দুতে ছেদ করে না তাহলে কিন্তু এই ওয়াই অক্ষের যে সমান্তরাল সরল রেখাগুলো রয়েছে তাদেরকে আমরা ওয়াই ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি আকারে লিখতে পারবো না সম্ভব নয় তাহলে সমস্ত সরল রেখা কিন্তু ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি আকারে লেখা সম্ভব নয় একমাত্র সেই সরল রেখাগুলিকেই ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি আকারে লেখা সম্ভব যে সরল রেখাগুলি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল নয় অর্থাৎ ওয়াই অক্ষকে ছেদ করবে ক্লিয়ার তাহলে সরল রেখার সমীকরণের প্রবণতা ছেদ অংশ আকার এখানেই শেষ হলো নেক্সট যে আমি ভিডিও নিয়ে আসছি সেখানে নেক্সট আর বিভিন্ন টাইপের সরল লেখার সমীকরণ থাকবে তোমরা একটার পর একটা সব দেখতে থাকবে তবে একটা জিনিস এখানে খেয়াল করবে আমি যে অঙ্কগুলো করাচ্ছি সেই অঙ্কগুলো কম্পারেটিভলি ইজি আসলে এখানে শুধুমাত্র থিওরি ক্লাসগুলো করিয়ে যাচ্ছি আমি তাই অঙ্কগুলো সহজ হচ্ছে এরপর আমি যখন থিওরি ক্লাসগুলো মোটামুটি শেয়ার হয়ে যাবে অর্ধেক শেয়ার হয়ে যাবে আমি প্যারালি প্রবলেম সলভিংয়ের দিকেও কিছু ভিডিও বানাবো প্রবলেম সলভিং নিয়ে সেই ক্ষেত্রে অঙ্কগুলো কিন্তু সব পরীক্ষা আসার মতো থাকবে তো তোমরা সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই ফলো করবে এবং আমার চ্যানেলটি এখন এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তার সাথে বেলাইকনটি প্রেস করবে যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়